天空还远，想和你牵手近一点。看着长蓝天光圈，不去想时间酸与甜。听花间留言，是我还没说的誓言。那些最初永远不变，真心告诉你一切。是谁偷看你温柔的感觉？转瞬。其实的光景浮现。你要吃爆米花吗、啊？算了吧，人太多了，电影就要开始了。没事儿，来的时候不是说了吗？没有爆米花的电影，没有灵魂。怎么是凉的呀？啊，我说了要刚出锅的呀。出卖。我们走吧，好，重新拍，走了，走了。赵书记，你知不知道我在机场等你一个小时？你跟楚楠分手了？想知道什么？这次我在纽约遇到了一个法国的甜点师，他做的慕斯蛋糕啊。既能凸显草莓的甜味，又有植物的香草味。你知道为什么吗？你们到底为什么分手？他放的马鞭草，就是香薰常用的那种。你是不是还爱他？夏哥，全世界的人都可以质问我为什么分手。但是只有你没有资格。不管我为什么分手，只要我还没有找到幸福之前，你都有责任。楚南他妈嫌弃我结过婚还带着孩子，这锅
一杯不远吧。你有事再打给我吧。抱歉啊，最近工作有点忙，也确实很累，中途就一不小心睡着了。没有没有，我早知道你这么辛苦，我就不勉强你陪我了。一点都不勉强。嗯，不如这样吧，你喜欢看什么类型的电影？我们下次看你喜欢的。谈恋爱嘛，就是要大家都开心。我喜欢纪录片。好，好，好，那我们下次就看纪录片。可是电影院一般不会放纪录片。那在哪放呀？在家。哦。周末要不要来我家看？可以啊。你想好了吗？啊，咱们说的是看电影吧，我可没想别的事情。是看电影。不过话说回来，我还没看过纪录片呢，还真挺期待的。我觉得你应该比较喜欢看人文地理类的纪录片。我地理学最差了。哦，是吗？那刚好是我的强项。对啊，太厉害了！上学的时候老跑步。地理嘛，你经常出去旅游也会知道很多。什么日子呀？不像大人这么大阵仗。纪念日，你俩纪念日多了去了。相恋纪念日，结婚纪念日，搬家纪念日。今天什么呀？今天是我们西班牙度假一周年纪念。哎，姑娘，跟你说，生活要有仪式感的。它使某一天跟平常的每一天都不一样，它使某一个时刻跟平常的时刻全不同。哎，你跟楚南约会怎么样？哦，其实楚南想约我去他家看纪录片。月球上的一小步就是人类的一大步哎。夫人在哪里？夫人在哪里？我来，我来啦！不是，那你答应了吗？我是不是不应该答应、啊？看来你们两个人发展的还是挺顺利的。那你做好准备了吗？什么准备？哎，这这这这也太太怪了吧！怂啦！哎，不是我，你真的想太多了。我昨天还特意确认过了，就是去看人文地理的纪录片。你是单细胞生物啊？这种话你也信
，就算你没有实战经验，少女漫画你总看过吧？啊，是。哎、你那核桃仁大小脑袋好，想不想？这这这么少，要这么多钱？白菜便宜，你穿白菜去啊？这个，拿拿拿拿。这个是算了，哎呀，哎哎，这咋穿啊？这这这太那个，这不是，哎呀，你过来，这怎么这不能？你试试，我有经验。哎呀，你。哎，夏总，你在这儿干什么呀？这话应应该我问你吧？这是什么呀？什么都不是。想不到你是这样的记性，夏总，我跟您强调了很多次了，不要再叫我吉祥物了。我是有工作能力的，我不仅会画画，这次策划案我也会交上一个满意的答卷。哎，对，夏总，你想多了，这不是那种日常采购。今天特殊情况，你有约会了。你要去他家？那个，我就是去看个纪录片而已。夏哥，过来帮我买单。我告诉你，你在这儿等我。密码还是以前的。小姐您好，您消费满了两千元，可以赠送一双丝袜，请问您要哪一双呢？你觉得哪个好？随便啊。你用手摸摸，这几款不一样的。干嘛呀？快点啊！你选个颜色给我啊。原来你喜欢这种啊？这种事儿啊，还得问男人。什么呢？楚南新女友啊！哎，咱俩跑什么呀？你傻呀？你没看出来刚才那女的是夏克女朋友啊？哎，我这夏总，一直号称自己是单身，我还以为他喜欢的是你呢。徐一叶。你脑洞很清晰啊！不是我说真的，原来吧，我觉得他就是喜欢捉弄你。但是自从你相亲成功之后，他就变得很不正常。哎，你看刚才，他一听到你晚上要去楚南家，那脸色立马就变绿了。嗯，他不是那种人。哎，你先别急着否认啊，你仔细想想，霸道总裁，你到底喜不喜欢？喜欢肯定喜欢啊！两年涨了四次工资，他可是我好不容易才抓住的通往理想的特快专利，要死不死。哎，你这个核桃脑袋呀，连纸核桃都没那么大，估计就山核桃那么大。等你开窍没戏了。和夏总保持长久又纯洁的金钱关系，我就很满足了。再说，我已经有楚南了呀。你等着瞧吧，今天晚上夏总一定会想尽一切办法阻止你的。哎，你来之前不是还说要帮我迎接今晚的胜利吗？啊，对对对，要胜利。不能让那个吃着碗里看着锅里的夏总得逞，要胜利，气死他！哼，走，我们换一家，战斗那一边去。走，哎不是，哎哎，你们还没完。哎、你还带电脑？啊，对，我怕公司突然有事。我真羡慕你们老板能有你这样的员工，二十四小时待命。来，我帮你拿。谢谢啊。你，你家有人啊？哎呀，行运来了！哎呀，快进来，快进来
，来来来，快进来。哎呀，好。那个我我，哎，不用换了，不用换了，进了吧，没事。不用啊。哦，行运来了。你好，我是楚南的爸爸。叔叔好。你好，你好。来，感谢阿姨。你放心，婚房呢，我们已经准备好了，地段不错，交通也方便。妈。随遇不是那个意思啊！我知道，这不是让女孩放心吗？现在的年轻人呢，都喜欢二人世界，对吧？你喜欢什么样装修啊？是不是女孩都喜欢那个欧式装修啊？要是结婚的话，咱是还要重新装一装，啊？吃鱼，这鱼有营养啊，多吃点。别客气，吃啊。这女孩啊，别老想着减肥，太瘦了容易内分泌失调，就连备孕期呀、啊、都容易出问题。就是，妈，您是不是有点太着急了？我可不是吓唬你们哈，这女人呢、啊、要生孩子还是要趁早。是吗？妈，嗯，您这是上课呢还是开讲座呢？你这饭还能吃下去？哎，就是。姑娘，阿姨啊，这是职业病，啊，别介意啊。嗯。听楚南说，你在游戏公司工作。对啊，我们是个新生代的游戏公司，之前做过一款很火的游戏。哦，可是游戏这东西碰不得呀，它就和鸦片一样，会上瘾的。婚后生孩子了，那就回归家庭了。天天忙孩子，哪有时间玩游戏呀？那倒也是，妈啊，妈，这个做游戏啊和玩游戏是两回事儿。行运是公司的原话，是画画的。哦，不，不是玩游戏啊，画画。哦，好，那好，那好，那好，画画好。画画的那太好了，那以后有孩子可以教孩子画画。哎，对对对。对了，你喜欢男孩女孩啊？不好意思啊，我接个电话。喂，夏总，有什么急事吗？我，我和广告公司项目经理正在谈游戏的宣传方案，我需要看副本的最新人设，最新版本的。啊，这么紧急啊？嗯，你现在给我发过来吧。你要我送过去吗？好，我现在就过去。不是我让你发邮件过来。哎，您说的对，正好我的方案也不成熟，也可以现场听听对方的意见，做做修改。你把地址发给我吧。喂，你在哪儿啊？陪我前面同学打球呢。不是，大周末的谈什么合作呀？八字还没一撇呢。啊、哦、啊！我明白了。你是让我配合你演一出深夜聊项目的戏是吧？哎，青年别别走啊！我要不再给你找一个教练？咱今天晚上怎么说也得打球啊，对不对？打个屁打！你看你选什么地方？这灯光这么暗，怎么打球？不打不打不打，走走走！你听我的，就把他约到球场了。我倒要看看，到底是什么姑娘。叔叔阿姨，真是不好意思。你这就要走啊？啊，哎呀，行云呐，哎，先别走，别走，阿姨也没什么送给你的，你把这个镯子戴上啊。不行，阿姨，哎呀，别客气，太贵重了。哎，别客气，别客气，戴上，别客气。姑娘，姑娘，姑娘，一定收下，这是我们的一片心意啊。就是啊，是啊，收下吧。不是赶时间吗？走吧。你确定不用我送去了？不用了，司机师傅已经在等我了。你跟叔叔阿姨早点休息吧，我一个人没问题。那你路上小心点。嗯，再见。
你今天晚上来找我干嘛？我就是好奇，好奇什么样的女人，能够让你把过去这么快就格式化？那你看见了？是，很简单，很单纯，很适合你。姑娘，不好意思啊，导航没信号，实在找不到。我这边还等着交车，要不你跟我一块回去吧？没关系，您先回去吧，应该就在附近了，我自己再找找看。那你可注意安全啊！嗯，好的，再见。你的信号我没有啊？没信号。姑娘，需要帮忙吗？呃，我想问一下，这个高尔夫球场怎么走？啊，就在前面，刚好我们也往那个方向，搭我们车走吧。啊，不用了，我自己可以走过去的。哎呦，这大晚上的。你自己走过去也得多久啊？坐我们车，十分钟一座。真的不用了。嗨，这前不着村后不着店的，走吧，走走走走。哎，怎么了？我手链怎么掉了？掉了就掉了呗，上车吧，赶紧。哎，不行，我那手链很贵的，一万多呢，全是钻石的。那你帮我找找呗。钻石的。是在那儿，还在那儿，我看看。妈的！走了，我追呀！哇，好厉害啊！哎、咱们这地方远是远了，这都过俩小时了，怎么也得到了。哎，夏总，这咱们是不是被放鸽子了？他怎么敢放我鸽子呢？这恋爱中的女人有什么事儿干不了啊？我说你们公司这什么福利啊？女员工谈恋爱，老板帮着防渣男。你说是不是还得包办婚姻啊？你们公司还缺不缺人？我也想去。我告诉你，我全是因为沈清的事儿。你这得了吧，哎，沈清，你俩人早散了。我看你就存着私心呢。哎，我不问了，我欠你的行了吧？不过。你眼巴巴的在这儿给人包办婚姻，人那边没准早就私定终身了。还有啊，我给你提个醒，这男人要是想留一个女人过夜，可有的是办法。来了吧？喂，你电话是摆设吗？夏总，不好意思，啊，我刚才有些事不太方便接电话。你在哪儿呢？我我。可能有些事事我赶不过去了。你还在他家是吗？嗯，没有没有。我告诉你，不管你现在在哪儿，现在给我立刻马上过来。我在派出所。帮我把车停了。哎，哎，等等我呀！这么偏僻的地方，居然让女朋友一个人过来，你竟然让她过来了，你就得保护她的安全，不然人家父母怎么放心把闺女交给你了？让我三哥，你现在知道着急了，早干嘛去了？不好意思，这边。到底怎么回事啊？蔡总，对不起，我刚才在录笔录，我们可以。你是白痴吗？我没问手机，我问你。她遇到人贩子了，硬说是她老公，差点就把她拐走了。你说，你到时候到哪儿哭去？小伙子
，你要真关心你女朋友，就别让她一个人走夜路啊，这样多危险啊！哎，对呀、啊，哎，你可得好好安慰安慰人家，这小姑娘都吓坏了。啊啊，不是不是，那不是我男朋友，那是我老板。不是男朋友。不是，我老板这么帅，他看不上我的。<笑>我看你们啊，挺般配的。说不定以后哪天，你们就真在一起了。他来的时候可是一脸着急啊。那个，我们可以回去了吗？哦，还要等一下，监控录像已经调出来了，你们去看一下，确认完了就可以走了。哦哦哦。哎，脚怎么了？嗯，不知道，可能扭了吧，不严重。监控录像调出来了吗？他必须要看吗？是的，他是主要当事人，按照我们的规矩，必须要他的亲口确认才行。哎，你看，我们这儿也是有执法监控的，回头要是抓到了犯罪嫌疑人，这些就是你们所说的呈堂证供。夏总，你好冷。媳妇儿，可找着你了，有什么事儿咱们回家说去啊？谁是你媳妇儿？我不认识她，她是人贩子。哎哎哎，好好好，都是我的错，都是我不对，我回去给你赎罪啊！行了行了行了，你们别在这边闹啊，这边是厂房种地，五官人员不能进，咱回去吧。是是啊，是是，对不住，哥几个啊，走吧媳妇儿，回去吧，别打扰人家休息了。我爆料这件，他不知道我的名字，你们可以问他，你不知道我的名字，等等。等等说他是你媳妇儿，他叫什么名字？哎哎哎！哎，别跑！这小姑娘挺机智的，路边遇到了坏人，还能想办法跑出来求救，要不然，真出大事儿了。你为什么不打车、啊？我我打了，司机不认识路，手机也没信号，也也导不了航，他有几家回去交车，我就下车了。这个司机叫什么？车牌号多少？哪个公司？我现在投诉他去！哎哎哎不是故意的，他一直在跟我道歉。他不是故意的，出了事他能偿命吗？哎哎，行了，这里是派出所，要吵回家吵去。嗯、小伙子，女孩子遇到今天这种事儿，需要的是安慰。你这种嘴硬心软的方式啊，可是行不通的啊！夏总，你来找我，那项目经理怎么办呀？不用管他，上来。啊？你不然让我公主抱你啊？嗯嗯嗯嗯。坐稳了，夏总，今天真是辛苦您了。其实您这个人吧，就是嘴硬心软。记得去年底跨年夜，全公司都被运营商留下来加班。半夜我们就收到了匿名送来的豪华寿司套餐，是你送的吧？我知道那家寿司店是你最喜欢的。啊，还有上次东东失恋耽误了进度，您虽然嘴上说红事白事都不能耽误项目进展，可转头就给了艾米一张酒吧 V V I P 卡，说是快过期了，让我们消费点。艾米查过了，还有好几年才过期呢。你话怎么那么多？哎呀，您就让我说吧。以前看电影啊，主角死之前总是有好多好多台词，我现在才明白，那是真的舍不得死啊！你离死还远呢。如果我今天被人贩子拐走了，谁知道等待我的会是什么呀？我被拖走的那一刻，我想了好多事，脑子里啊就跟过电影一样
，我觉得我半辈子活到现在吧，还挺幸福的，有这么疼我、爱我的父母。工作上有您这样面冷心热的老板，第一次谈恋爱就遇到了楚南，还愿意带我回家见父母。父母？对啊，今天我去楚南家，原来他是想把我介绍给他父母认识。我跟楚南相亲，一开始其实是想跟人赌气。想证明我也可以做好游戏的父母，跟他谈恋爱算是误打误撞吧。有时候我还觉得挺对不起他。但是经过了今天这件事，那一刻我就向上天祈祷：如果我能得救，我一定会好好珍惜现在所拥有的一切，我一定会珍惜楚南，好好和他交往。我说你什么时候能不这么蠢啊？啊！你能遇到今天晚上这些危险，就是因为你那狗屁男友。要不因为他怎么可能在荒山野岭没人管你呢？他太累了，是我不让他送的。你这就是自欺欺人。他喜欢一个人的时候，根本不是现在这个样子。您认识楚南啊？不认识。哎，那你那你干嘛这么说啊？我觉得你不应该无缘无故这样诋毁一个你不认识的人。我乐意。等着瞧吧，今天晚上夏总一定会想尽一切办法阻止你。上班。哎，等会。夏总，今天晚上不会根本没有什么项目经理吧？按道理这种事你应该交给刘总监或者推广部的人，而且你明知道我今天晚上要去楚南家做客，您不会又在耍我吧？你真的在耍我？那个男他根本不喜欢你，那你呢？夏总，我觉得今天晚上有些话咱们必须说清楚。我不管你对我是什么样的感觉，我对你就是上下级和朋友的关系。虽然你这张脸是我的菜吧，但是我绝对不会喜欢你的。换句话说，我最讨厌你这种资本家了。而且我今天晚上发过誓要好好珍惜楚南。我希望你以后不要再这么幼稚了，不要再搞这种无聊的恶作剧。啊，对了，希望你也可以宽容大度一些，不要公报私仇，给我穿小鞋。星月，你是因为今天天太黑了，没看清楚自己长什么样，是吗？你去哪儿了？我看你车没油了，顺便帮你加了点儿。没想到你们这么快。你好，我是家务的项目经理何玉。家务项目经理，所以他就是。所以你就是晴云吧？我在球场等了你一晚上啊。你们这遇到什么事了？没事吧？他怎么了？他应该是第一次拒绝男人，还没从兴奋中缓过来呢。你们公司选人工的标准是不是都和你一样要死气沉沉的？说说广告方案吧。啊，好，好，好。我们公司根据《逐仙为师之恋》的人设设计了几款悬念海报。视频的话，你们有没有想过找明星来做代言啊？我们 TIG 呢，注重的是游戏的品质。懂
，你向来是不喜欢那些虚的。虽然你这张脸是我的菜吧，但是我绝对不会喜欢你的。换句话说，我最讨厌你这种资本家了。幸运啊，脑子到底是用来干什么？你被人贩子卖到山沟，真不冤啊！谢谢夏总，谢何经理，那我就先回去了。坐着别动。真的不用了，夏总，也不能让何经理在这干等着呀。哎，没事儿，车留给你们，我打车就行了。秦小姐，好好休息啊。哎，走吧。哦哦。你都没带钥匙的吗？宝贝强，打电话呀！啊，对对啊。出事了，你会不会打手机啊？哎呀，丫头，几点了？你打电话，你不让妈睡美容觉了？妈，快给我开门！啊？你不是上楚南家去了吗？那我要回家啊！快开门！不在家。我们以为你回来很晚，我跟你爸到酒店来度假了。什么？哎呀，你自己拿钥匙开门吧。我钥匙丢了。啊？哎呦天哪！恋爱中的女人就是智商是零啊，这么大了还把钥匙丢了，那怎么办啊？要不这样吧，你去楚南家对付一晚上啊。不过妈提醒你啊。你们两个毕竟认识不久，你学会保护自己啊！妈，你说什么？喂，喂，喂，怎么了？夏总，我妈在洗澡呢，您先回去吧。特别巧，我爸的上大号。嗯。再见。这么晚了，是不是已经睡了？哎，算了，你男朋友不就是用来雪中送炭的吗？在车里坐了一晚上了，你总得让我回去看看我儿子吧。在我身边没错。嗯，果然已经睡了。今儿算我失误，以后不要再见面了。夏总，其实我可以住酒店的。你有钱吗？那要不然您能不能借我一点
。你有身份证吗？这样吧，您能不能帮我开一间，回头我把房钱转给你。我前两天还看新闻说有女孩住酒店，差点被陌生人带走了。嗯。哦，这样吧，我给你送到你男朋友家里去。啊，不行，他和他父母一起住的，而且他也没接电话。那。拜托你了，夏总。慢点。我去珠宝办，正好我在整理一下人设。干什么？你还是照照镜子，整理一下你自己的人设吧。那个夏总，我能喝口水吗？自己倒啊。紧张什么呀？又不是第一次。那不一样，之前都是同事们过来开会、加班，要么就被关在书房里面改稿。现在，现在也一样啊，把这切了。啊，哦。夏总，橙子，你自己处理一下吧。谢谢夏总想不到你一个学画画的手，竟然能笨到这个地步。放松一点，我放松不下来。你不放松一点没有用啊。那这样吧，我给你讲一个秘密吧。我的初恋女友呢，之前当过剑道的教练，所以呢，我对这方面还挺有经验的。那您经常帮她处理吗？是帮我自己处理。啊？星星空气，感
心。